നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ വെൽക്കം ടു ആദി ടെക്സ് വൺ മലയാളം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ മിക്കവരും ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ജി ടി എ ഫോർ ഗെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ലാഗ് എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മിക്കവരും ജി ടി എ ഫോർ കളിക്കുന്നവർക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഒരു ലാഗ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് മിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ പാടായി മാറുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണും ചിലത് ഫേക്ക് ആയിരിക്കും ചിലത് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് രണ്ടും ഒരേ ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരേ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കമാൻഡാണിത് ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു കമാൻഡ് യൂട്യൂബിനകത്ത് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കമാൻഡ് ലൈന് ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഒരു ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് റീമെയിൻ ചെയ്യാം കമാൻഡ് ലൈൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കമാൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ ജി ടി എ ഫോറിൻ്റെ ലോക്കൽ ഫയലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ജി ജി ടി എ ഫോർ ഉണ്ടാകുന്ന വിൻഡോസിലെ വിൻഡോസ് സീനകത്ത് ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സീനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിനകത്ത് കാണുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്ത് റോക്ക് സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾട്ടർ കാണും പക്ഷെ എൻ്റെ അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ജി ടി എ ഫോർ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വർക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ചിലവർക്ക് ഇത് വർക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജി ടി എ ഫോറിൻ്റെ രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫയൽ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ച് ജി ടി എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ ലോക്കൽ ഫയലിൽ നിന്ന് എടുക്കുക നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ ജി ടി എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ചിലപ്പം ഒരെണ്ണം ഡിലീറ്റ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെയിം സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം കമാൻഡ് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ശരി ഈ ജി ടി എ ലോൺ ജി ടി എ ഫോർ ഇ എക്സ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടും തോന്നിയ ലാഗ് പരമാവധി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് പി എസ് കൂടിയെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം
പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ കമാൻഡ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ കമാൻഡ് ലൈനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വരുത്താം ഇപ്പൊ എന്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്കിപ്പോ എന്